Hi friends, welcome. Anne Academy Plus course launch paner kanga. Nariya educators TNPC ko ande class edu karanga. Tamil medium ande English medium ko class edu karanga. Aungo aungo kun taniya batch course perochi. Topic ande complete paner edu karanga. So yehte ne dori amount pati na aungo kusole edu karanga. Komla value ande raffle ko da use paner na aungo ka ten percent offer unda. Ande raffle ko da pavi pati na yeh mai option edu karanga. So namma ka pati na vero aino tiro ten jo dubai le. Yella educators class asa ande niya maasam maasam paakla madathe twelve month ko sole karanga. EMI பார்த்தின் credit card options இருக்கு Hi friends, இந்த விடியுல் மேண்ட பாக்கப் போரும் பார்த்தின் introduction to microeconomics இந்த microeconomics பத்தி நமக்கு ரும்ப detailed நம்முடைய syllabusல குடுக்கில் இருந்தாலும் நீங்கள் microeconomics பதி தெரிஞ்சுக்கும் என்ன இதில் வந்து முக்கிய பிரப்பலமான அந்த economicsலும் சொல்லுங்களே அவுங்கள் வந்து என்ன அவங்கள் என்ன நான் சொல்லிருக்காங்கள் அட்டில்டு நீங்கள் தெரிஞ்ச வைச்சுக்கும் இவன்து இது சிலபஸ்ல இல்லை நாலம் இது பாத்தினா நமக்கு வந்து 11th New Book Economics வந்து நான் எடுத்திருக்கிறேன் சோ இது வந்து பாத்தினா 2 பேருமே both English medium and Tamil medium students குமை இது useful ஆருக்கும் சோ பாருங்க So, if you want to use the Anna Academy Plus course launch பண்ணிக்கலாம் First, we will see economics as well as we will see the 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 ancient Greek movies. So, OKOs are the meaning of household, NOMOs are the meaning of management and customer law. So, what do you think is that in this film, we have a wheat or a father and mother. If you do this, you will have to pay for the cost. So, we will have to pay for the wheat. We will have to pay for the wheat. We will have to pay for the wheat. So, we will have to pay for the wheat. So, we will have to pay for the wheat. So, we will have to pay for the wheat. So, we will have to pay for the wheat. So, we will have to pay for the wheat. So, tani-tani members alam, ada kan tani-tani per finance ministry, so orang yang apa nak angkat, ni dia udah kerjai, dia kan ni dia udah kerjai, abang cerita, ini dalam mulai maha, nama lori yang naat, yang apa nak angkat, pura ada itu ni ni mula pergi tu angkat, okay na, apa ekonomik sah pun tu, ni apa nak, management of households, okay na, so Tamil la pahang, illang galin nirwaham, pura ni ni entral, illang galin nirwaham apa tu cerita. இது வந்து first ஆரமாகாரத்தில் என்ன சொல்லின்னாக political economy அப்படுதா சொல்லின்னாக so நாலடையில் வந்து economics அப்படும் சொல்லுட்டே மாற்றப்பட்டது இது எப்ப மாற்றுனாக பாத்தினா 19th 19th centuryல்தா வந்து இது மாற்றுனாக இது மாற்றந்த யார் அப்படும் பாத்தினா Alfred Marshall அவர்களுதா வந்து மாத்திருக்காரு அப்பே இந்த slideல பாத்தினா Political Economy लेरिंदे Economics अपिन्टाद पेयर मार्च पट्टाद यार अपिन पाद्न Alfred Marshall अवर्गल्ता पोरिले रुडए येल बगल अधरिये पन्मुगल एन्न अपिन्ट पाक पोरूम Economics रिया Nature सो इप्प पाथिन Nature of Economy सो Economy लेवंदे इप्प वंदो उर नाटले इवलोत्रों இதுக்கும் இதல் குறிப்பா பார்த்தனா ஜேம் கீன்ஸ் அப்பின் ஒருத்தல் இருக்காரு ஜேம் கீன்ஸ் என்ன சொல்லி இருக்காரு அம்ப் பார்த்தனா political economy is said to have strangled itself with definition அதது political economy அப்பின்து என்ன பார்த்தினா இந்த அரசியில் புரில்லாதாரம் அப்பின்து தனது வரையரை மூலம் தனக்கு தானே குரல் வலையை நிரித்து கொல்கிறது இதுதான் இல்லை பார்த்தினா நாலு definitions குடுக்குறாங்க four definitions வந்து முக்கிய அரினர்கள் வந்து குட்டுத்திருக்காங்க இதை வந்து எல்லார்க்குமே வந்து ஏத்துக்குட்டாங்க four definitions என்ன அவன் பார்த்தீங்க நான் first பாருங்க Smith உடிய wealth definition Marshall உடிய welfare definition Robin உடிய scarcity definition Samuelson உடிய growth definition so questions வந்தமுக்கு வந்து எப்படி கேட்கலாம் பார்த்தின Indonesia 
ஆடம் ஸ்மித்தினுடைய செல்வ இலக்கணம் அப்படி சொல்லுவாங்க இது வந்து கிளாசிக்கல் ஏரா மார்ஷல்ஸுடைய வெல்ஃபேர் டெஃபினேஷன் ரெப்ரஸன்டிங் த நியோ கிளாசிக்கல் ஏரா புதிய தொன்மை காலத்தை உணர்த்துகிறது இதுன்றாங்க ஓகேங்களா அது வந்து தொன்மை காலத்தை உணர்த்துகிறது இது புதிய தொன்மை தொன்மை காலத்தை உணர்த்துகிறது ராபின்ஸ் கேஸ்டி டெஃபினேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ இருக்க புதிய யுகத்தை உணர்த்தும் ராவின் பற்றாக்குறை இலக்கணம் சாமல்ஸன் பார்த்தீங்கன்னா நவீன யுகத்தை உணர்த்தும் சாமல்ஸன் வளர்ச்சி இலக்கணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது இதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ கொஸ்டின் எப்படி கேட்கலாம் வெல்த் டெஃபினேஷன் சொன்னது யார் ஆடம் ஸ்மித் வெல்ஃபேர் டெஃபினேஷன் சொன்னது யார் மார்ஷல் ஸோ இதுக்கு நம்ம க்ளூ என்ன சொல்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மித்து ஸ்மித்துன்றது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோல் ஸ்மித்துன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ நகை செய்கிற அந்த அந்த நபர்களும் கோல் ஸ்மித்துன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அவங்கக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நகை இருக்குது ஸோ வெல்த்தாக இருக்காங்க அப்படின்னு ஞாபகம் அப்போ ஸ்மித்து வெல்த்து மார்ஷல் மார்ஷல் வெல்ஃபேர் ஓகேங்களா ஸோ மார்ஷல் அப்படின்றது இதுக்கு எனக்கு எப்படி டக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ மார்ஷல் அப்படின்றது எம் இருக்குது உடனே அங்கேயும் வெல் இருக்குது ஓகேனா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்ஷல் மார்ஷல் வெல்ஃபேர் அப்படின்றத நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நான் மார்க் நல்லா மார்க் வாங்குகிறேன் ஓகே வெல் குட் அப்படின்ட்டு நமக்கு வந்து ஒரு அப்ரிஷியேஷன் கிடைக்குது ஸோ அப்போ மார்ஷல் வெல்ஃபேர் அப்படின்னு ஞாபகிச்சுக்கோங்க ஸோ இது உங்கள் இஷ்டம் இது எதாவது ஞாபகிச்சுக்கோம் ராபின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேசிட்டி ஸோ ராப் பண்ணுறாங்க ராபரி அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ராப் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டா என்ன சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா கொள்ளடிச்சிட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட பணம் இல்லாதால தான் இங்கே வந்து கொள்ளடிக்கிறாங்க அப்போ ராபின் ஸ்கேசிட்டி பற்றாக்குறையாக இருக்கிறதால தான் அவங்க என்ன பண்ணாங்க கொள்ளடிக்கிறாங்க ராபின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது சாம்வல்சன் சாம்வல்சன் க்ரோத் டெஃபினேஷன் ஸோ இப்போ எல்லாருக்குமே குழந்தைங்க இருப்பாங்க இல்லை ஸோ பையன் பொண்ணு இருப்பாங்க அப்போ தன்னுடைய குழந்தை வந்து நல்லா வளரணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அப்போ சாமல் சன் ஸோ சன் என்னுடைய சன் வந்து நல்லா நல்லபடியாக வரங்காலத்தில் வந்து வளரணும் அப்போ குரோத்துன்றது ஹைட்டால் மட்டும் இல்லை எல்லா விதத்துலேயும் அவன் வந்து குரோத்தாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போ ஸ்மித்து வெல்த்து மார்ஷல் வெல்ஃபேர் ராபின்ஸ் கேசிட்டி சாமல் சன் குரோத் டெஃபினேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து நம்ம வெல்த் டெஃபினேஷன் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வெல்த் டெஃபினேஷன் வந்து யார் சொன்னால் ஆடம் ஸ்மித் ஸோ ஆடம் ஸ்மித்துடைய வாழ்காலம் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீலேருந்து செவன்டீன் நைன்ட்டி வரைக்கும் வாழ்ந்திருக்காரு அவருடைய புக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் என்கொரி இன் டு நேச்சர் அண்ட் காசஸ் ஆஃப் வெல்த் ஆஃப் நேஷன்ஸ் ஓகேங்களா நாடுகளின் செல்வத்தின் இயல்பும் காரணங்களும் பற்றிய ஒரு ஆய்வு அப்படின்ட்டு ஒரு புத்தகத்தை எழுதியிருக்காரு எப்போ எழுதியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணிக்க பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் இதை கூட கேட்பாங்க அப்படின்னா ஒரு தடவை கேட்டிருக்காங்க டிஎன்பிஎஸில் என்னென்னா அண்ட் இன்கரி இன் டு நேச்சர் அண்ட் த காசஸ் ஆஃப் வெல்த் ஆஃப் நேஷன் சொல்லிட்டு இது யார் எழுதினான்னு ஒரு தடவை கேட்டிருக்காங்க எந்த வருஷம் இதை ரிலீஸ் பண்ணிக்காங்க கூட கேட்டிருக்காங்க செவன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த என்ன சொல்கிறாங்க இந்த நூலில் வந்து அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் ஆஸ் அ சயின்ஸ் ஆஃப் வெல்த் எக்கனாமிக்ஸை ஒரு பொருளியலை வந்து என்னவாக வந்து ஒப்பிடுறாரு பார்த்தீங்கன்னா செல்வத்தை பற்றிய ஒரு அறிவியல் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க பொருளியல் என்பது செல்வத்தை பற்றிய ஒரு அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு வெல்த் டெஃபினேஷன் இப்போ ஆடம்னாலே நமக்கு என்ன அது வெல்த் ஆடம் ஸ்மித்னாலே வெல்த் அப்படின்னு அமைச்சிடும் ஸோ இவர் கிளியராக என்ன சொல்லியிருக்காருனா ஒரு நாட்டுடைய ஓகேங்களா ஸோ ஹி எக்ஸ்பிளைன்ஸ் ஹவ் அண்ட் நேஷன்ஸ் வெல்த் இஸ் கிரியேட்டட் அண்ட் இன்க்ரீஸ் ஒரு நாட்டுடைய செல்வம் எப்படி வந்து செய்கிறாங்க அப்படின்னு உருவாக்குறாங்க அது எப்படி வந்து இன்னும் எக்கனாமிக் லெவலில் அதிகரிக்கிறாங்க அப்படின்றத பற்றியும் இவர் சொல்லியிருக்காரு ஓகேனா அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ என்டையர் நாடு அப்படின்றத அவர் தனியாக பேசல ஒரு தனி நபர் இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஒரு தல வருமானம் இப்போ நான் என் வீட்டில் நானும் வேலை செய்ய ஹஸ்பண்டும் வேலை செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸோ பெர் கேப்பிட்டா இன்கம் அதிகமாகும் ஸோ எங்களுடைய வாழ் வாழ்வாதாரத்துக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆஸ் வெல் அஸ் என்னது நேஷ்னலுடைய இன்கம் ஓகேங்களா ஸோ கால்குலேட் பண்ணும்போது தல வருமானம் வந்து அதிகரிக்கும் அப்படின்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஜிடிபி கோர்த்து வந்து அதிகரிக்கும் அப்போ இவர் என்ன சொல்கிறாரு பார்த்தா ஹீ கன்சிடர் தேட் இண்டிவிஜுவல் இந்த சொசைட்டி வான்ஸ் டு ப்ரொமோட் ஹிஸ் ஓன் கெயின் இன் திஸ் ப்ராசஸ் ஹீ இஸ் கைடட் அண்ட் லெட் பை தன் இன் இன்விசிபிள் ஹேண்ட் அப்போ ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு தனி நபருடைய கண்டிப்பாக தனி நபருடைய வருமானம் வந்து இருக்கும் இப்போ தனி நபர் வந்து அவனுடைய செய பூர்த்திக்காக என்ன பண்ணுறான் வேலை செய்கிறான் அப்போ இவங்க எல்லாமே நிறைய பேர் வேலை செய்ய வேலை செ
ஸோ அப்போ இன்விசிபிள் ஹேண்டாக வந்து நம்ம வழி நடத்துது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இங்கே பாருங்கள் அவரை பொறுத்தவரையில் யார் பொறுத்தவரையும் ஆடம் ஸ்மித்தை பொறுத்தவரை என்ன சொல்லுங்கள் சமுதாயத்தில் உள்ள தனி மனிதர்கள் தங்கள் சுய லாபத்தை லாபத்தை முன்னேற்ற விரும்புவதாக அவர் கூறுகிறார் ஆப்வியஸ்லி எல்லாருமே தான் வந்து முன்னேறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ அப்படி முன்னேறணும்னு நினைக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து என்னது ஒரு வேலை ஏதோ ஒரு வேலை வேலைன்னு சொல்லிட்டு வேலைக்கு போகிறாங்க ஸோ ஏதோ பணம் வந்து ஈட்டுறாங்க அப்போ தனி மனிதர்கள் அவ்வாறு செயல்படும் போது அவர்களை திரைக்கு பின்னால் இருந்து ஒரு புலனாக ஊந்து சக்தி வழி நடத்துகிறது இன்வெஸ்டிபிள் ஹேண்ட் வந்து என்னது ஸோ நீ போகணும் நீ போனால் தான் உனக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஏர்னிங்ஸ் இருக்கும் அதை வச்சு நீ உன்னுடைய உன்னுடைய நீட்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊந்து சக்தியாக இன்வெஸ்டிபிள் ஹேண்ட் வந்து வழி நடத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஒவ்வொரு மனிதனின் சுய ஆர்வத்தால் தூண்டப்படுவதாக ஸ்மித் கூறுகிறார் அப்போ சுய ஆர்வம் என்றது எதுக்காக ஸோ நான் வந்து போனால் என்னுடைய வாழ்வாதாரம் வந்து அதிகரிக்கும் வேலைக்கு போனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா அப்போ இந்த இடத்துல இவர் என்ன சொல்கிறாரு எந்த நபர் வந்து இன்விசிபிள் ஹேண்ட் அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து காயின் பண்ணியிருக்காரு அதாவது சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடம் ஸ்மித் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ எக்கனாமிக்ஸ் ரிலேட் பண்ணிங்க சொல்லியிருக்காரு அப்போ என்னது ஒரு ஒரு தனி நபரும் வந்து வேலை செய்யணும் அவனுடைய தேவைகளை வந்து பூர்த்தி செய்யறதுக்காக வேலை செய்யணுன்றாங்க அப்போ ஆடம் ஸ்மித் அப்படின்னு உடனே நமக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும் வெல்த் டெஃபினேஷன் அதுக்கப்புறம் அண்ட் என்கொரி இன் டு நேச்சர் அண்ட் காசஸ் ஆஃப் வெல்த் ஆஃப் நேஷன் சொல்லிட்டு இந்த புக் எழுதியிருக்காரு செவன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் அதில் என்ன டிஃபைன் பண்ணியிருக்காருன்னா எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்றத சயின்ஸ் ஆஃப் வெல்த்துன்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ பொருளியல் என்பது செல்வத்தை பற்றிய ஒரு அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் என்ன சொல்லியிருக்காரு ஒரு தனி நபருடைய பங்களிப்பு கண்டிப்பாக இதில் இருக்கணும் அது வந்து எப்படி செயல்படுதுன்னா ஒரு ஊந்து சக்தியாக வந்து செயல்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அதே பாருங்கள் ஸ்மித் ஃபேவர்ஸ் த இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ ஸ்மித் இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா பகுப்பு முறையை வந்து சொல்லியிருக்காரு வேலை பகுப்பு முறையை வந்து சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய எம்என்சி கம்பெனி இருக்கா ஒரு ஒரு சில நபர்கள் மட்டும் வேலை செஞ்சால் அதோடைய அவுட்புட் வருமா அப்போ நிறைய நபர்கள் இப்போ மார்க்கெட்டிங்காக டெஸ்டிங்காக ப்ரொடக்ஷனாக ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய செக்டர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க டிவைட் பண்ணுவாங்க வேலை ஆட்களை வந்து டிவைட் பண்ணி அவங்களுடைய வேலை செய்கிறாங்க அப்போ நான் அந்த இடத்துல வேலை செய்கிறேன்னா ஸோ நான் வேலை செய்கிறதுக்கு நான் சும்மா ஃப்ரீயாக வேலை செய்வாங்களா இப்போ யாருமே ஃப்ரீயாக வேலை செய்வாங்களா அப்போ கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு நீட்ஸ் இருக்கும் பொழுது எனக்கு வந்து நான் வேலைக்கு போன வருமானம் வேணும் அப்போ அந்த விதத்தில் நான் போய் வேலை செய்கிறேன் அதே மாதிரி கம்பெனி என்ன பண்ணாங்க நீ இந்த வேலை செய் நீ இந்த வேலையை செய்யுன்னு சொல்லிட்டு அந்த வேலையை வந்து என்ன பண்ணாங்க பிரித்து கொடுக்குறாங்க அப்போ ஸ்மித் ஃபேவர்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் இன்க்ரூஸ் அ குவான்டம் ஆஃப் அவுட் புட் ஓகேங்களா ஸோ உற்பத்தின் அளவை அளவினை அதிகரிக்க வேலை பகுப்பு முறை அறிமுகப்படுத்துவதை ஸ்மித் ஆதரிக்கின்றார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ என்னது உற்பத்தி வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணும் ஸோ நீ இந்த வேலையை செய்ய அந்த வேலை செய்யணும் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர்ஸ் வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும் அதை வந்து இவர் அக்செப்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காம்படிஷன் மா என்ன சொல்ல ஒரு கம்பெனிக்கு மாதிரி நிறைய காம்படிஷன் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு சோப்பு இல்லை ஒரு ஷாம்பு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ ஒரு ஒரு ஒருத்தையும் சொல்லுவோம் இதில் சல்ஃபர் கிடையாது இன்னொருத்தையும் நாங்கள் சுத்தமாக இது கிடையாது ரொம்ப நேச்சுரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு மத்தியில் வந்து அந்த காம்படிஷன் இருக்குது எதுக்காக இருக்குது மக்களுக்கும் அந்த சமயத்தில் ஷாம்பு பவுடரோ சம்திங் வேண்டும் அப்போ இவங்களுக்கு மத்தியில் வந்து ஒரு சிவியர் காம்படிஷன் இருக்க இருக்க அவுட்புட்டும் அதிகமாக இருக்குது அதுமாதிரி நிறைய ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து வெளியே வரும்பொழுது அதுடைய விலையும் வந்து நமக்கு சாதாரணமாக மக்கள் கிட்ட வந்து அஃபோர்டபுளாக கிடைக்குன்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் சமுதாய மற்றும் நிறுவனங்கள் நிறுவனங்களில் நிலவும் கடுமையான போட்டியின் காரணமாக சிறந்த பொருட்கள் கிடைக்க உதவுகின்றன அப்போ நான் பெஸ்ட்டு கொடுக்குறேன் நீ பெஸ்ட்டு கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு மாற்றி மாற்றி அவங்க கொடுக்குறாங்க அப்போ அழிப்பு ஆற்றல் மிகுந்து இருப்பதனால் நுகர்வோருக்கு குறைந்த விலையில் பணங்கள் கிடைக்கின்றன அப்போ ஏற்கனவே வந்து இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் பல ஆயிரம் பல லட்சக்கணக்கான சோப்பு பல லட்சக்கணக்கான பவுடரும் வந்து இருக்குது அது வந்து தேக்கு மாநிலத்தில் இருக்க விற்கவே இல்லைன்னு போது ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக வந்து என்ன பண்ணுவான் கொஞ்சம் மலிவான விலையில் வந்து கொடுப்பேன் அப்போ கன்சியூமர்ஸும் வந்து அது மாரி பொருட்களை வந்து லோ ப்ரைஸில் வந்து வாங்குவாங்க அப்படின்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் யார் ஹூ ஹூ அமாங் த ஃபாலோயிங் சப்போர்ட்ஸ் டிவிஷன் ஆஃப் லேபர் அப்படின்னு கேட்டால் ஸ்மித் அப்படின்ட்டு நான் வச்சுக்கோங்க